హాయ్ నేను ఈ వీడియోలో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ గురించి చెప్తానండి చాలామందికి రావట్ ఉండొచ్చు ఒక్కొక్కసారి మనం ఎన్ యూజ్ చేస్తాము ఒక్కొక్కసారి మనం ఎన్ మైనస్ వన్ యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పి కొంతమందికి డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ వచ్చేసరికి మనం రీసెర్చ్ చేస్తూ కానీ టెస్ట్లు కానీ చేసేటప్పుడు ఇది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాము స్టాండర్డ్ డివియేషన్కి అండ్ బేసిక్గా వచ్చేసరికి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఎక్స్ ఐ మైనస్ ఎక్స్ పర్ హోల్ స్క్వేర్ బై అన్ అనేది ఇది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము ఓకే ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న క్లారిటీ ఇస్తున్నాను అసలు ఇది ఎందుకు మనం కన్సిడర్ చేస్తాము అనేది సపోజ్ మీరు ఒక టెస్ట్ చేస్తున్నారు ఏదో చిన్న టెస్ట్ లాగా చేసుకుంటున్నారు నేను ఒక చెప్తున్నాను ఒక ర్యాక్లో వచ్చేసరికి నాకు ఒక త్రీ బుక్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఈ త్రీ బుక్స్ వచ్చేసరికి అరౌండ్ విచ్ ఈజ్ సమ్ నైంటీ ఎంఎం ఉందని చెప్పి నాకు క్లియర్గా నేను మెజర్మెంట్ చేసుకుంటే ఇంత ఉందని తెలిసింది ఈ ర్యాక్స్లో ఇప్పుడు ఈ త్రీ బుక్స్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఫస్ట్ ఒక బుక్ ఉంది ఇండివిజువల్గా తీసుకొని మెజర్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే నేను ఒక బుక్ తీసుకున్నాను దిస్ ఈజ్ అరౌండ్ సమ్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఉంది అండ్ ఆటోమేటిక్గా మనకి రిమైనింగ్ టూ బుక్స్ ఇంకా ఎంత ఉంటాయండి సో నైంటీ మైనస్ మనం ట్వంటీ ఫైవ్ వేసేసుకుంటే సో విచ్ ఈజ్ అరౌండ్ మనకి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండ్ అంటే ఇవి రిమైనింగ్ టూ బుక్స్ కూడా ఇంకా సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉన్నాయి అనమాట ఈసారి నేను సెకండ్ బుక్ను కూడా మళ్ళీ అగైన్ నేను మెషర్ చేశాను అప్పుడు ఏమవుతుంది అదొక థర్టీ ఎంఎం ఉంది అని తెలిసింది నాకు సో ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫైవ్ మైనస్ థర్టీ ఎంఎం అంటే నాకు ఎంత వస్తుంది థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం సో ఇక్కడ మీరు ఒక్కటి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదే రిమైనింగ్ వాల్యూ అండ్ ఇంకా ర్యాక్లో మనకి ఉన్నది కూడా ఓన్లీ ఒక బుక్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ థర్డ్ బుక్ ఉంది ఈ థర్డ్ బుక్లో ఎప్పుడైతే నాకు రిమైనింగ్ వాల్యూ తెలిసిందో అంటే థర్డ్ బుక్ మెజర్మెంట్ ఎంత అని నాకు తెలిసిపోతుంది ఓకే అప్పుడు మళ్ళీ నేను థర్డ్ బుక్ని తీసి నేను మెజర్ చేయడం అవసరమా సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం తెలిసి కూడా మళ్ళీ మనం చేస్తున్నామో అది ఒక బయాస్డ్గా అనిపిస్తుందండి అంటే ఆ టెస్ట్ అనేది మనకి ఒక అన్ఫెయిర్ అనిపిస్తుంది సో మనం ఆ డీవియేషన్ని మనం కన్సిడర్ ఆ లాస్ట్ ఐటమ్ని మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన పని లేదు ఇక్కడ సో అందుకనే మనం జనరల్గా వచ్చేసరికి ఎన్ మైనస్ పని అంటే ఆ లాస్ట్ ఐటమ్ ఎప్పుడైతే మనం అన్ని టెస్ట్ చేసుకుంటూ వస్తామో వన్ బై వన్ మనం ఆటోమేటిక్గా మనకి లాస్ట్ వన్ అనేది మనకు నోయింగ్ అయిపోతుంది అనమాట అది నో అయినప్పుడు మనకి ఇంకా ఆటోమేటిక్గా దాన్ని తీసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన పని లేదు లేదు కాబట్టి ఆ లాస్ట్ వన్ థింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయమన్నమాట సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ వాట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కన్సిడరింగ్ ఎన్ థింగ్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకునే బదులు ఏం చేస్తున్నామంటే ఎన్ మైనస్ వన్ని కన్సిడర్ చేస్తాము అంటే ఏదో టూ ఐటమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి బేసిక్గా ఒక ఐటమ్ వాల్యూ మనకు తెలియగానే ఆటోమేటిక్గా రెండో ఐటమ్ వాల్యూ కూడా మనకు తెలిసిపోతుందండి అట్లాంటప్పుడు మళ్ళీ రెండో ఐటమ్ ఎంత ఉంటుంది అని తీసి మెజర్ చేయాల్సిన పని లేదు కదా సో అంటే మీరు ఇలా ఎన్ని తీసుకున్నా కానీ మనకి ఫైనల్గా వచ్చేసరికి ఒక ఐటమ్ని మీరు ఓ లాస్ట్ ఫైనల్ ఐటమ్ని మీరు మెజర్ చేయడం అని తెలిసి కూడా మెజర్ చేస్తున్నాము అంటే కనుక దట్ ఈస్ అన్ఫెయిర్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ టెస్ట్ ఓర్ రీసెర్చ్ అనమాట అందుకనే మనం ఇక్కడ ఎన్ మైనస్ వన్ అనేది యూస్ చేస్తాము ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో